danas odnosno jutros u pet sati prvog decembra 2013. Želim da nastavim priču. Jednostavno se ne može završiti. Uvijek se ima nešto reći, pa evo i ovaj puta u mojoj familiji o dešavanjima. I evo u ovo prohladno jutro na minus deset tri godine, četvrtu godinu za redom i ja se nalazim i dolazim naravno najviše ovdje u ovaj stan a da vam pokažem još nešto Kako vidi ti sami ovo grijanje koje ovdje nema u stvari, koje je isključeno zajedno. Evo vidite tu na minus pet. Pa kad onda dođem i pogledam recimo za ovo vremena i ovo je tri godine četvrtu pa pogledam ovako recimo jednu jednu grijalcu koja je pregorila pa pogledam u drugu drugu grijalcu koja se znalazi da je također pregorila a onda eto danas uzmem i treću i evo to je ta grijalca danas kupljena da bi mogao eto da budem ovdje zato što jednostavno volim da dođem u Bojna Luk, volim svoj grad ali kad ti najdraži to ne daju šta onda da kažem za one koji su me istjerali koji su nas protjerali nemam šta reći vidite ova vrata sad zatvorena ja grijem samo u ovu sobu. Naravno, nije ovo moja jedna noć da se ja budim. I ustao sam ja davno, u stvari nisam, nego eto, jednostavno ta razmišljanja čovjeka dovedu da jednostavno treba, odnosno ne može da spava, jel? Pored mojih svih ljekova koje pijem, naravno, tu je uvijek sa mnom moja torba i sve ovi moji ljekovi koje se naravno nosim sa sobom, Sada vam kažem, dragi moji prijatelji, ne znam šta bi vi rekli da vam to najruđeniji radi. Opet kažem, na sve ovo i što radim i što želim da zabilježim, Zašto je to tako? Zbog čega? Zbog čega je to sve tako? Zna li ta moja sestra? Moja sestra Hatidža. Da ja sad recimo konkretno sjedim u jednoj ovoj sobi jer druge nema. 31 je kvadrat, tavo je kuhinja, to ste već vidjeli. Da li ona uopšte zna s čim ja ovdje i kako se s čim se suočavam, da li je svjesna uopšte šta ona radi? 
nije to jedan dan, nije to mjesec, nije to godina, to je četvrta godina. Dakle, moja Banja Luka na minus osam, zaista je hladno, moje nespavanje, moje razmišljanje u jednom o svemu što se dešavalo, što se dešava i možda što će se dešiti, ko to zna. Sad, nakon svega ovog, opet što sam rekao, ispričao u svim mojim mojim, ajmo reći u nekim dijelovima, odnosno nekoj moje priči, šta se konkretno meni dešavalo, dešava i dešavaće, ja to ne znam. Je li to može ljudski um jedne familije, bilo koje je bilo, da sam ja neko, neko mi to uradio, da li to uopšte može, da li to uopšte može neko da pomisli nekome tako najrođenijem svom da radi? Da vam odmah kažem, ja ne tražim da vi mene razumijete i nekakvu samilost ili sažaljenje. Ja to zaista nisam imao namjeru. Nemam namjeru ni da recimo tu moju sestru ocrnim. Dosta joj je njene muke, ja znam šta se s njima, no s njom desilo konkretno i nama svima. Znaju to mnogi, izgleda da one najmanje njih dvoje to znaju. Kad su mogli sebi ovako nešto priuštiti, odnosno imati to zadovoljstvo da mene stave u ovu poziciju bez svjetla. Jer sam spominjao, imam taj kabl gore od komšinice koja mi je zašao u susret pa sam se priključio na njenu struju, pa kad tom dodam ovo grijanje, isključeno 3-4 godine, naravno ja moj dolazci, i u zimu, i u proječe, i u ljeto, i najradije Bogu da ostalo, da bar imam nekakve uslova, vjerujte da je jako hladno. I jednostavno, nezamislivo, u ovom vremenu, poslije svega što nam se desilo, da se može ovako nešto desiti. Ovo je priča broj osam. Dakle, dvije grijalce i evo treća soba, stan 31 kvadrat, bez grijanja, bez struje, Hvala svestro za ovo. I hvala ti i tebi i tvoju suprugu. Da ista nemam reč. Da sam čovjek koji mrzim. Možda u ovom momentu bi rekao da mrzim. Ja to ne znam jednostavno. Ali eto, možda jednog dana ovo vidite. Možda ne bi ni želio da ovo vidite, jer ne bi sami vjerovali vi sebi šta ste uradili meni, pogotovo ti sestri, meni, svom bratu. Priča broj osam se završava u pet sati ujutru, 1. desembra 2013. godine. Toliko od mene i hvala vam. Na pažnji i ako ste malo pratili u moje dešavanje.